我一出生，新娘就大出血，失去了生育能力。狠心奶奶骂我是扫把星，要把我丢弃。亲爹新三郎苦苦哀求，最终奶奶一家要分家。大哥是个傻子，每天只知道玩泥巴；二哥也被烧坏了脑子，每天盯着不点赞的人看。只有三姐是正常人，全村人认为我一家子熬不过这个冬天。大嫂，能不能跟娘说说，让我喝碗糖水？我实在是没力气生了。床上的赵氏满头大汗。嘴唇毫无血色，正一脸祈求地看着他床边高高在上站着的女人。他已经生了一天一夜了，力气早就被消耗干净了。此刻的他连抬手的力气都没有了。他清楚地知道，如果不吃点东西，这孩子他是生不下来的。哎，弟妹，你这不是为难我吗？咱娘是什么性格，你又不是不知道。你要是给三弟生个带把的，你想喝糖水，娘能不给吗？你还是加把劲，尽早的生下来吧，不然再这样下去可是不太好。大嫂，你能给我倒碗水喝吗？求你了。李氏翻了个白眼，不耐烦走了出去。这个时候门被推开，苏三妹声音细细的走到了床边，很是担忧的看着赵氏。娘，是我，您还好吗？三妹，去给娘倒碗水来，不要害怕，娘不会有事的。苏三妹眼里满是担忧和害怕，但还是听话的跑出去了，用碗给赵氏打了一碗冷水来，小心翼翼的扶着喂赵氏喝下。三妹来。按着娘的肚子，娘让你使劲的时候，你就往下推。娘，我不敢。三妹，你行的，只有你能救娘的命啊！来吧，用你最大的力气往下推。三妹，你不敢的话，娘就要死了啊！不要，我不要娘死，我要娘活着。苏三妹闭上眼睛，用力的推着赵氏的肚子，我的身下一惊，赵氏瞬间就脱力了，她艰难的喘着气开口：“三妹，看看是姐儿还是哥儿？”苏三妹被吓坏了。傻呆呆的站着好半天没动，外面门被推开，是李氏匆匆进来了。三弟妹对不住啊，我刚才有点肚子疼，我以为你这一时半会生不了呢，没想到这就生了，让我看看是个什么。李氏转头看着他，眼神里带着笑意。三弟妹，恭喜你呀，又添了一个闺女呢。三弟妹，你好好休息，我先去给娘报喜了。娘别哭，三妹会照顾好妹妹的。三妹，你大哥二哥都是傻子，如今老四又是一个闺女。你们两个女娃在你奶奶眼里就是赔钱货啊！就在这时，奶奶走了进来，看到怀里的女娃，瞬间变脸，又生一个赔钱货，真是没用的东西！我要是你，我都羞愧的恨不得一头撞死算了。我老苏家怎么娶了这样一个灾星，专门下歪蛋的祸害？怎么回事？我这是穿越了吗？这死老婆子这么凶！没过一会儿，苏三郎回来了，赵氏躺在床上一动不动。苏三郎瞬间就红了眼眶，孩儿娘了，你怎么样了？苏三郎就掀开了被子，他感觉到不对劲。孩儿娘，这鞋怎么止不住啊？不行，这得请大夫，我这就去求娘。苏三郎到了屋外就推门进去，对着坐在床上的王氏就跪下去。娘，孩儿娘还在一直流血，求您给她请个大夫看看吧。请什么大夫？她个专下歪蛋的烂货也配请大夫？你不好好在地里干活跑回来，你是想吃白食是不是？你也不看看你身后那一串废物，你想让老娘白养着你们不成？哼，娘，赵氏是我孩子的母亲，无论如何她都不能出事。娘如果不给她请大夫，赵氏死了，我几个孩子也活不成。那我也不想活了，我要是活不成，我指不定会发疯，到时候做出什么六亲不认的事情，娘可别怪我。王氏看着苏三郎，被他镇住了。似乎想起了什么不好的事情。你这个不孝子，不孝子，老大媳妇，快去地里请你公公回来，让一家人都回来，我要把三房分出去。好，我马上去。苏三郎就跑到了村里的的老大夫家里。吴大夫，你快去我家里救救我孩儿娘，她生了四妹之后一直流血不停。吴大夫年过六十，是个老头，是三年前来村里的，会医术，在村里住下来。大家有个头疼脑热的，都愿意找他去看看。吴老头转头去拿了医疗箱，就跟随苏三郎一起出门了。床上的赵氏昏睡着，吴老头给他把脉，是出血过多导致的羸弱，我先缝针给他止血，但还得服用一些药才行。这身子也太亏了，想要他活着，以后就不能生了，再生就是一个死字。只要孩儿娘平安就好，不能生那就不能生吧。你孩儿娘算是捡回一条命了，要是再晚点，就是神仙也回天乏术了。一会你跟我回去抓点药熬了给他喝，他身子亏空的厉害，近两个月需要卧床休养。谢谢吴大夫，我知道了。
，苏三郎到了外屋门口，苏老爷子早就等着他。爹，我不是故意反抗你啊，是华哥儿和崇哥他们娘有难了，初雪不知危在旦夕了，我才不得已那么做的。这要是为我生了四个孩子，我不能见死不救。你这个不孝子，枉费老娘一把屎一把尿的把你养。早知道你这么不孝顺，我当初就该把你摁进尿桶淹死你算了。为了一个外人如此对老娘，你黑心肝啊！你今天能忤逆我，明天就能骑在我头上来拉屎。既然你心里没我这个娘，那我也不要你这个儿子，带着你那一家子烂货，滚吧！王氏指着苏三郎就恶狠狠地骂，丝毫没有前不久被苏三郎镇住的气怕样子。三弟啊，你可真糊涂啊！媳妇没了还能再找，娘可就只有一个呀。赵氏就是个扫把星，必须给我休了。那小赔钱货也是个灾星，一出生就克人，早点丢了好。你要是不同意，你们一家就都给我滚出去。三郎，你今日犯下大错，爹娘忍不得你。你娘说的你都听见了，你要是照做，你就还是我三儿子；你要是不肯，那你就带着你一家子出去过吧。好，那爹娘就把我们一家分出去过吧。分你二百斤金玉棒子，五十斤米，十斤腊肉，两只鸡。你带着你一家人去后山那老房子住，后山那四亩山地给你了。菜的话，家里那青菜拿三十斤菜也给你家。他不可置信地看着苏老爷子，家里有好地十亩，好田十亩，亲爹却没想过分给他。苏三郎心里别提多痛苦了，爹娘的心偏得如此的刺人。你后继无人，你大哥二哥家人多。而且成根儿和顺根儿要去读书，如果能出成绩，到时候赶考家里要卖田地。你今日不孝忤逆，我能分这些给你已经是仁至义尽了、嗯。苏老爷子这样说，就等于是放弃了苏三郎。家里的锅碗多给你两个，以后你一家人就出去过了，是好是坏和爹娘无关。爹娘养老尽孝，也不需要你插手。你个扫把星，专下歪蛋的烂货，看看你下的蛋！两个傻子，两个赔钱货，祸灾星赔钱东西，要我早就摁进尿桶淹死算了。滚，今天就滚！三郎，爹娘已经对你仁至义尽了，拿着分给你们的东西滚出去吧。三弟，三弟妹，我就不送你们了。丧门星远离我家就死绝，没了丧门星拖累，菩萨保佑，以后我苏家大富大贵。爹爹，啥是丧门星？苏三郎脸上写满了伤痛，眼泪大颗大颗的砸落在地上。他没有回答儿子的问题，因为他心口酸胀疼痛，他说不出话来。孩儿娘，你先好好休息。你今天都还没有吃东西，家里咱们明天收拾收拾就好了。我先去烧火洗米做饭，咱们一家人今天吃顿饱饭。孩儿爹，我不饿，咱们东西少，就要零东，省着点吃。孩儿娘，你放心吧，山里东西多着呢，咱们一家肯定能越过越好。吃第一顿饭必须得吃饱了，开个好头，以后顿顿都吃饱饭。好，寺内我们一定能越过越好，对吗？一会要热了，三妹会端给你喝。我带崇哥和华哥进山下几个套，顺便砍柴。过几天我上镇上去问问，看看那些大户人家要不要买柴火，我到时候砍柴去买。海爹，那你带点饭团去，注意安全。四妹真乖，乖乖的。爹爹忙完了就回来看你。喝了几天吴大夫开的药，赵氏就能自行下床了。他想去收拾家里，但他要往外走，苏小璐就哭。苏小璐哭得撕心裂肺，赵氏不得已只能回到床上安抚。反复几次之后，看上苏小璐脸上挂着泪珠，赵氏心软了。母亲身体弱，这时候怎么能干活？劳累是早死里排第一条的。四妹，你是不是害怕娘不在身边？别怕，娘在呢。身体都不好，干什么活？也不差这一个月吧。赵氏只要敢去干活，苏小璐就哭。赵氏叹气，哄着苏小璐睡着了。三妹，你来和四妹睡觉，娘来收拾一下家里。重活做不了，至少把那一口老井收拾一下，这样苏三郎劳累一天回来有干净的水喝，就不用再走长路去挑水了。苏三妹听话的哭在赵氏躺下，赵氏起身准备出去。四妹别哭别哭，姐姐在呢，四妹乖呀。不听不听，王八念经。嘹亮而撕心裂肺的哭声，让赵氏心都快揪在一起了。她不得不放弃出去收拾的念头，连忙回到床上来。做个婴儿真不容易。赵氏看着苏小璐，停止了哭泣，叹了口气。这样几次，她渐渐的也明白过来，这个小闺女认人了。
。苏三郎进了屋子，笑着跟赵氏说：“孩儿娘，你说我运气好不好？我和崇哥、华哥儿进山，就发现这野猫栗子树，隔着往年肯定是打不着的。刚好现在都秋收，这棵树上的咱们家能全包了。我今天没带背篓，粗略的打了四五斤回来，我估摸着树上还能打十多斤呢。”孩儿爹，那你一定要小心，树高就算了，要注意安全。我知道，我明天去就全打了回来，有一些吃，一些拿去卖了。好，这个好消息让一家人都很开心。分家时，爹娘一文钱都没有分给他们，今年冬天的冬衣也要他们自己准备了。四妹今天乖吗？苏小璐顿时扁嘴了，委屈的哼几声，又看一眼赵氏，然后又看着苏三郎。苏三郎一个粗糙汉子，不知道的突然就懂了，然后带着疑惑看向了赵氏。孩儿娘。我怎么觉得四妹在跟我告状？赵氏有些惊讶，他也很诧异。别说苏三郎这么觉得，就连他也是这样觉得。这才出生，还知道告状和委屈了。孩儿娘，你是不是没有奶，让四妹饿着了？应该是吧，我给他喂喂，看他急不急。说着，赵氏就准备给苏小璐喂。苏小璐摇头拒绝，不吃不吃，也不是饿啊。他突然好似想起了什么似的。一个猜测在脑海中成型，他惊讶出声：“应该不会吧？”“什么不会吧？你今天干什么了？你是不是干活了？你才生了四妹，身子还弱，好不容易捡回一条命，你哪能干活？”“海爹，我没有。是这样的，你听我说，今天我觉得精神好了很多，人也有力气，也不累，就想着起来收拾一下家里。可奇怪的是，我一要出去，四妹就哭了。现在想着，赵氏觉得很不可思议。”或许这小闺女不是认人了，而是不想她去干活。我还让三妹进来照顾四妹，但就是这样，我要出去，四妹还是哭。咱们四妹聪明，知道心疼娘，是个孝顺的孩子。亲爹好黑哦，不过宽厚的臂弯，温暖柔和，眼神好温暖，能有一个这样的爹爹，无疑是很幸福的。想着，苏小璐对苏三郎笑了，苏三郎心里一片温暖，只觉得女儿这一笑。所有的疲惫都消失了，他也忍不住跟着弯了眉眼。四妹真乖，知道照顾娘了。孩儿娘，你这个月就得好好休养。前几次没能养好身子，这次就好好养。没有人会说你什么，家里交给我就好。吴大夫说了，你身体弱，一定要好好养才行。要是你身子垮了，咱们孩子怎么办？好，好，我听你的。这个月辛苦你了。什么辛苦？一点都不苦。你休息，我出去割草。趁着天好。把屋顶补一补。出来外面，他就对着院子里的苏虫、苏华和苏三妹说道：“虫哥、华哥儿，三妹到爹这儿来。”三兄妹乖巧的过去，仰头乖巧的看着苏三郎，齐齐的喊他一声：“爹爹。”虫哥、华哥儿，爹爹交给你们一个任务，把咱们家里的那井的草扯干净，把那臭臭的淤泥捧到外面。做好了，爹晚上给你们烧栗子吃，好不好？爹放心，我和哥哥会好好干活的。六岁的他。已经懂了很多，看着三个听话的孩子，苏三郎很欣慰。都给我好好干，一个个慢吞吞的，别看那些有的没的。三叔，你咱不干活了。苏虫和苏华为什么也不干活？为什么他们可以玩，我却不能？你长屁、啊！赶紧给我干活，还想不想吃香他妈的米饭啊？苏三郎头也不回的走了、呃。爷爷，爹打我，我又没做错吗？三叔明明就没干活了。呃、你三叔家被分出去了。从此以后，家里没这个三叔，以后也别叫他，离那两个傻子远点。明年爷爷就要送你和青哥去学堂了，别和那两傻子玩，免得被带傻了。你和青哥要好好读书，将来考取功名给我们老苏家光宗耀祖。青哥，跟你爷爷发个誓。爷爷，我发誓一定会好好学习，努力考取功名的。顺哥，你也得你爷爷发个誓啊。好了。爷爷相信你们都干活吧。苏三郎想趁着天黑前去那几个陷阱看一看，或许会有收获呢。快走到第一个陷阱的时候，苏三郎听到了拍翅膀的声音，他先是一顿，然后狂喜，飞奔似的跑过去。原来是一只野鸡，苏三郎一下扑在野鸡上面，死死的抱住了野鸡。感谢老天爷，今天运气不错。而让苏三郎意想不到的还在后面，后面陷阱里面收获了两只野兔和一只斑鸠。看完了所有陷阱回去，他已经是收获满满。苏三郎笑得合不拢嘴，感觉脚好似踩在云端上。孩儿娘，你看，我刚去看了陷阱，个个都有呢，抓着了三只野兔、两只野鸡和两个斑鸠，还都是活的。一会我把这两个斑鸠腻了，给你炖汤喝，剩下的我想拿去卖。
不用不用，你都拿去卖掉换成钱吧。孩儿娘，你什么也别说了，这事儿就听我的。咱们金儿个吃野味，陷阱的诱饵还是三妹抓的虫呢，咱们也得犒劳一下闺女。孩儿爹，你说的对，多亏了三妹勤快，咱们今晚就吃斑鸠。<笑>下午的时候，小妹苏小芝朝着苏三郎家而来。小芝，你咋来了？三哥，你们可咋过啊？三哥，你回头跟爹娘服个软。认个错吧，带着孩子们回家去可好？小智，别说那些了，三哥一家现在挺好的。三哥的事情你就别操心了，好好过你的日子吧。苏三郎的脾气他是知道的，到了这个份上，苏小芝就知道不用再劝说了。小智来了，谢谢你来看我们。嫂子，到底发生了什么事情？你跟我说说，为什么就到了这一步？小智。是我不争气，没给你三哥生个儿子，爹娘容不下四妹，说要么丢掉四妹，要么让我们一家人走。苏小芝惊愕地看着赵氏，不敢相信会是这样。嫂子，你别想那么多，这不是你的错，而我三哥会这样做才是真正的男人，他不愧是我敬佩的三哥。四妹乖，给小姑抱一抱好不好？苏小芝抱起了苏小璐，张着小嘴巴，对她露出一个微笑。四妹真乖。好似能听懂我们说话一样，四妹的确很乖，不哭不闹，带她一点也不累。那就好，那就好，下回我再来看你们，四妹就要认人了。是啊，下回你来，四妹说不定都能走了。我们四妹长大了一定很好看，她长得像三哥，但也跟你一样皮肤白白的。这花还得苦一两月，累死个人了，整个南山村就找不到比咱们娘更狠心的婆母。谁说不是呢？连自个儿儿子女儿都不要，这样的日子也不知道什么时候才有头。这会我都有些羡慕三弟妹了。哎呀，大嫂，话可不能这么说呀，这三弟妹的难处可不少呢，还是咱们的日子好过，你说是吧？<笑>这倒也是。那兔子七十斤，野鸡三十一斤，斑鸠三斤，一共是一百零四斤，一斤二十五文，一共刚好就是两千零一百文。二两银子加一百文到了苏三郎手里。沉甸甸的，他傻傻的笑着。好多钱啊，可以买很多米，还可以买很多布，不用挨饿受冻了。胡师傅，那我就先回去了，家里人还等着我呢。陈，那你回去吧，我这也要忙了。老板，我要买一百斤粮食，还有菜种，能不能给我便宜点？一斤最多给你便宜一文钱，你看你要不要？我要，我要五十斤白米，五十斤金玉棒子粒和五斤白面。菜种的话，二两菜种就够了。苏三郎买一百斤粮食，还有菜种，买点糖，满载而归，高高兴兴的回家。这次他回到村里的时候才是午时，这个时候多数人都在家中。路过苏家的时候，王氏脸色无比的难堪。你哪来的钱？你是不是偷了家里的钱？我搬家的时候，娘不是亲眼看着我，我有机会偷家里的钱。苏三郎并不想和王氏多说，直接路过让他伤心的家门口，朝前走。这已经不是他的家了，他的家在村的最后面。王氏看着苏三郎，对他冷言冷语，心里很不是滋味，当即就跳着咒骂：“杀千刀，没良心的，有钱宁愿花去外面，也不肯到家里来买粮食。这么多年，真的白养了。老天无眼，这样烂良心的都还不死绝！”王氏恶毒的咒骂：“孩儿娘，我跟你说，今天我一进城就去了孙府，还以为孙府买不完呢，结果孙府一口气全买了。我们运气可真好。”我把粮食和菜种都买回来了呢，一会我就去把菜种扫了。苏三郎高兴的和赵氏分享喜悦，看着赵氏眼睛里亮晶晶的光亮，他觉得心里满足极了。那太好了，都过来，爹今天还买糖回来了。<笑><笑>苏三郎一家人日子渐渐好过，渐渐的，人们都知道苏三郎进山打猎，从不走空了。全村人都在说苏三郎运气好，不知道赚了多少钱。就在这个时候，王氏也因此气得病倒。杨洋，吃饭了。谁让你弄这么烫的粥？是不是想烫死我呀？你是憋了一肚子气，也不知道哪来的胆子，就发火了。我知道囊嫌弃我煮的不好吃，毕竟囊这十多年都是三弟妹伺候过来的，我这半路上认的，哪能知道您的喜好啊？哼，你个死烂货，烂嘴巴，你吐的什么屎？那杀千刀就是生来克我苏家的。那没良心的东西啊！李氏可不是王氏，当下就往外跑了。李氏打又打不着，气得面目狰狞无比，用木棍敲打着床沿。爹，囊这病都是三弟和三弟妹一家害的，反正现在三弟一家也不吃闲饭了，要不还是让他们回来吧。这瞅着天冷的就要下雪了，冷着虫哥儿和画哥儿可就不好了。这罪真不是一般人能受的，也就三弟妹能受得了。
。李氏看了一眼周氏，周氏瞬间领会李氏的意思。对，大嫂说的是没错，咱们怎么说也是一家人，打断骨头连着筋呢。三弟出去这一会儿，尝到苦头就足够了，还是让他们归家来吧。重根儿和化根儿虽然脑子不灵光，但到底是苏家的子孙，可不能到外面呢。周氏一番话也说得漂亮，他和李氏一样，想赵氏回来都是为了他们自己好。老大、老二，你们怎么想的？让老三回来，你们也愿意吗？爹，到底我手足兄弟，重哥和华哥也是我们侄儿，天也冷嘛、啊，还是让他们回来吧。是啊，爹，我们都是一家人，到底还是血浓于水，还是让他们都回来吧。这家里没有三房还真不行，没了三房，大家都快累死了。还是让他们回来吧。你们说的都有道理。那这样吧，老大媳妇，老二媳妇，你们去说一趟，就说让三郎回来低个头，我就准他们进家门了。一家人过日子，一切照旧。请，那爹，我这就和二弟妹去一趟。没多久，他们就到了苏三郎家。三弟妹，三弟妹在家不？三弟妹，快出来，我们来看你了。大嫂、二嫂来了，有什么事情进屋说吧。三妹妹，我们去玩吧。我们被骂被老太婆折磨、受气受累的时候，你一家再过舒服的好日子。这受气受折磨的，应该是你一家才对。大嫂、二嫂，我们三房和苏家已经没有关系了。你们现在来是有什么事情？三弟妹，说到底，咱们还是一家人。一闭眼写不出两个苏字，之前的也是三弟先惹怒了爹娘，爹娘才让你们一家人出来冷静冷静的。是啊，现在也过去几个月了，爹娘也消气了。想着到底是苏家人，也不忍你们一家人流落在外。你回头和三弟说一声，让三弟明个回家跟爹娘认个错。你们一家人也回家来吧。赵氏他一脸心疼，抱着苏小璐就惊吼：“四妹乖，四妹不哭。”苏小璐很快就不哭了。本来周氏伸手想抱一下苏小璐，听了刚才那哭声，他这一会只想着把他掐嘎。三弟妹，这事儿等三弟回来，你和三弟说说吧。不管怎么说，我们都是一家人的，打断骨头都还连着筋呢。爹让我和二弟妹来给你传个话，你们也服个软，这事儿就过去了。花也带到了，那我们就先回去了。你知道我娘和大伯娘来做什么吗？是来叫你们回家干活的。等你回家了，奶奶就只会骂你打你，不会说我了。苏三妹气得一顿，眼睛就红了。你们这里的一切都会拿到家里去，你的衣服得给我穿才行。苏三妹一听，眼泪就流出来。哼，才不会，我们才不会回去。娘，三姐姐说我们要回那个家里去了，我不想回去。她还说回去了，我的新衣服就要给她穿，这是真的吗？回去了很饿很冷，奶奶还打我。娘，我们别回去好不好？赵氏看着苏三妹，也流出了眼泪。这要是回去了，她也没有好日子过呀。孩儿娘，我们回来了。孩儿爹，今天大嫂还有二嫂来家里了。他们来做什么？可是打你了？他们没有打我，他们是来让我们回去的。回到主家去，说是打断骨头连着筋，一笔写不出两个苏字。孩儿娘，我们不会回去的，就是死，我们一家也死在外面。今天大嫂、二嫂来的时候，二嫂家的玉芳也来了，她竟然对三妹说：“等我们回去了，三妹的衣服就是她的。”不，赵氏按着心口，这话就好似挖他的心一样难受。赵氏的崩溃让苏三郎也很难受。你放心，没有人能抢走三妹的衣服，我们一家人都不会回去，苦累也无关他人。不过那边让大嫂、二嫂来过了，怎么都要回去一趟的。于情于理，该去回个话，我去就行了。你带着孩子在家里，我很快就会回来了。苏三郎说完，就转身出门去了。明儿个三郎回来了。他和赵氏磕头认个错，这事儿也就过去了。你也别老拉着个脸，听见没？嗯，那个丧良心的小畜生回来，我能给他好脸？我这满嘴的撩炮都是他气的，我不打他就不错了。再怎么样，那也是我骂的。他在外面几个月，他知错就行了。我想着就来气，在山里弄了那么多东西，他也不想着往家里送点儿，把那下歪蛋的烂母鸡喂的油光发亮。还扯新衣给那赔钱货穿，这些钱留着给我大孙儿买笔纸多好啊！哼，李氏和周氏回来，就把他们在苏三郎家里看见的添油加醋的说给了王氏听，王氏当即就气得压根痒痒。奶奶，你给我买纸笔，我一定好好读书，将来考个状元出来，给我们苏家光宗耀祖。爷爷奶奶。
，我以后也要考状元。等我考上了，盖套房子给你们住，买很多仆人给你们使唤。我估摸着三郎手里也有了十来两银子，等他回来充公了，爷爷就带你们去学堂报名去。我那些脏衣服你们就不用洗了，等赵氏回来洗。吴志志他那烂蹄子，还不知道他会做出什么不要脸的事情来，不好好收拾他。让他把我们苏家的根都带坏了。我来告诉你们，泼出去的水收不回来了。我苏三郎现在过得很好，我和我的妻子女都不会回到这个家里，挨着你们的眼睛。从此，我苏三郎一家是死是活和你们毫无关系。当初分家的时候，爹说过，你和娘养老不用我操心。我想说，一个唾沫，一个钉，是男人就该说话算数。苏三郎直视着苏老爷子，一字一句的把话说完。一个狗杂种。你这是要丧尽天良啊！你是要被天打雷劈啊！就算是要被天打雷劈，那也是劈我，和你们没有任何关系。苏三郎的决绝是所有人都没想到的。老三，如果你为了那个来历不明的女人要这样对待你的爹娘，那也可就别怪爹对你狠心了。苏老爷子脸色很冷，有着前所未有的严厉。苏三郎神色未变，他看着苏老爷子的眼睛，淡淡的开口：“爹是说，把我们一家赶出去，只是惩罚我们吗？”就是因为赵氏生了女儿，就是因为他花了几百文抓药吗？就是为了等到我一家人吃光了粮食，饱受天寒地冻的痛苦后，还跪着求你们吗？好啊，好啊，看来你真的是不想做我苏家的种了，你是想断了自己是苏家根种是吧？哈哈哈，原来我一直没得选择。苏三郎跪了下去，重重的磕了一个头，他没有说话，一个头磕完，又磕头第二个。第三个、第四个看着他磕头，所有人都松了口气。三弟，你何必这样呢？现在认错了就好了，爹娘会原谅你的。大伦说的没错，你就是太犟啊！这板上孝为先，你这样做啊，那可是要吃牢饭呢。爹娘对你已经足够好了，你要懂得感恩。不用磕了，这事情就此过了。你万万记着，在没有下次就行了。以后好好帮扶青芝，等你以后老了也有靠处。苏三郎磕完了九个头，额头的鲜血流下。他站起身来，平淡的开口：“爹娘，我选择被革除族谱。爹娘明日就去请李正和族亲来作证吧，到时候叫我就行了。”“你你你！”苏三郎说完，没有丝毫留恋，转身就走。他骨头硬，那老子就要看看他骨头有多硬。老大老二，你们去村长家一趟，再去你们苏大公、苏四公家里说一说。明天我要当着全村人的面把这个孽子从我们村子里赶出去！这个不孝子，老天爷为什么不睁眼？为什么不下一道雷打死这个孽子啊？好儿爹，您回来了。孩儿娘，委屈你了，是我无能，对不住你。他们要把我们割出族谱了，对不起。好儿爹，我不怕，你为我们做到这一步，我已经无能回报你了。如果你不嫌弃我，无论生死，我们一家人都随你，可好？赵氏做好了最坏的打算，他并不害怕，最坏的结果无非就是了却此生。苏三郎，你应该知道你爹娘今日请我们致死是为什么事情吧？今日我问你，你是不是真的不肯认错回家，坚定的要和爹娘断绝关系？村长一定要好好收拾这个没有孝道的东西，这样的儿子我可不敢要了，把他们赶出去，别败坏了我们南山村的名声。既然骨头那么硬，那就都滚蛋吧，死活都不会再碍眼了。我苏三郎甘愿从族谱革除，自和苏家没有任何关系。好，既然如此，那我就成全你。苏三郎，这要是革除了，可就回不来了。你可要想好了，可别到时候后悔了，又怪我们没劝你。我已经想好了，我宁愿带着我一家人走。既然做好了决定，那我就给你说说这事儿怎么处理。禀状爹娘不知悔改，被革除族谱者必须是白身离开，属于公家的所有东西全部能带走。这呢是三份证明，要是做好了决定，都按下手印，代表着认可这份证明。以后桥归桥，路归路，相互就没有关系。各不相干，你爹娘的东西和你没关系，你也不用给你爹娘养老。苏三郎没有犹豫，摁了红泥就按手印。你们都给我滚吧，这房子就是给狗住都不会给你们。看到苏三郎准备带着妻儿走，王氏眼珠子转了转，喝道：“站住，老大媳妇，老二媳妇，上前去搜身。”
，看看他们有没有拿走属于我苏家的东西。这一身皮子，花的可是我苏家的银子。苏三郎是被伤狠了，身子颤了颤，轻咳了一声，一口血就吐了出来。孩儿爹。赵氏吓坏了，眼泪扑簌的落下，扶着苏三郎，却不知道该如何是好。按理来说，除了银钱器物不能拿，身上的衣服是可以穿走的。衣服能穿走，可谁知道他们有没有藏银钱？老大媳妇、老二媳妇，搜一下。三弟妹啊，你配合点，我们也没办法，是吧？赵氏泪水如珠，他一个字都说不出来，没有任何反抗。等到搜完身，苏大郎和苏二郎也上前把苏三郎身上搜了一遍，确定都没藏银子。行了，让他们滚吧。一家人慢慢的离开，谁也没有回头。被狠心奶奶一家赶出家门，苏三郎心外大伤，口吐鲜血昏了过去。在一家人都绝望的时候，吴大夫收留了无家可归的一家人。没过多久，苏三郎身体也慢慢恢复了。这一天，来人在外面正一顿大喊，把吴老头吵醒了，连带着苏三郎一家也醒了。吴大夫，你快跟我上我家去吧，有两人被大猫伤了，这会等着你救命呢。走吧，前面带路。苏三郎，帮我背箱子。吴老头淡淡的说着，顺便把医药箱丢给了苏三郎，自己则是把手往怀里一揣。到了周全家，就听得到里面传来人的痛哭声音。二叔，那我能咋办啊？你个狗屁不懂，可万万不能乱来，快去烧水，我把吴大夫请来了。吴大夫，我这两个亲戚。是猎户，这次猎户被抓伤了，还请你一定要救活他们啊！一定，我可不敢保证，只能说尽力而为。如果你要一定救活人，那还是另请高明吧。吴老头可不会惯着谁，他也不可能和谁保证，他脾气也是出了名的不好。吴大夫，你别生气，你说的我们都知道，尽力救人，尽力救人，死活都是天意和吴大夫无关的。这两人伤势很重，一人直接没了一条腿，另一人则是手被咬断，骨头碎裂。就仅仅是连着一层皮，伤势太重了，只需保命，一切就听天由命吧，断手可接，但以后等同无用。等吴老头把两个伤者的伤口都处理好，天也已经大亮了。吴大夫，谢谢你救了我们。吴老头神色平淡，没有说话，只是摆了摆手。到底是老了，几十年打猎，此次确实差点丢了命。爹，都是怪我，是我不争气。这怪不得你，老虎不比其他猛兽，你怕也是正常的。这是天意，虽然没能得大富贵，但我们父子捡回一条命也是幸运了。好侄儿，这回我们父子能活，可多亏了你请来大夫。二叔，咱们是同族，你说这件卖画干啥？就在家里好好养着伤。一会来抓药，一天三次，按时喝药，每天我会来换一次药。只要这三天不高热，基本就没性命之忧了。好好好，还愣着干啥子？快跟吴大夫去抓药啊！好嘞好嘞。吴老头把医药箱给苏三郎背着，他则是背着手轻松的朝着屋外走去。孙氏一道跟着，路上询问了许多注意事项。对了，苏家兄弟，我记得你捕猎也是一把好手啊，或许你应该去试试抓那大老虎看看。要是真抓到，那你可就发财了，一头虎。随随便便就是几百两银子了。苏三郎一家的事情，村里谁不知道啊？孙氏就是这么顺嘴一说，苏三郎去不去都无所谓。苏三郎神色平淡，并没有和孙氏搭话，转身离开。苏三郎去找了吴老头，他还没有想好怎么问。你一个大男人，怎么和女人一样磨磨唧唧的？有什么话要说就说，不说就出去，别在这儿碍眼了。吴大夫，一头老虎能值多少钱？虎魂身是宝，起码是能值上百两银子的。如果是年轻体壮的猛虎，那价值则是最少三百两。苏三郎眼睛好似被点亮了。吴老头看着他这样，不用想都知道苏三郎想做什么。你想去打虎？我看你是去送餐还差不多。从那父子俩的伤口来看，他们猎的是一头雄虎，而且正值壮年，年轻体壮的雄虎。我劝你打消这个念头。吴老头这话无疑是一盆冷水浇下来。苏三郎心灰意冷的出去了。吴老头看着他的背影，轻轻摇了摇头。苏三郎有心事，赵氏第一时间就察觉了，联想吴老头去救治的两人，赵氏一下就知道苏三郎是什么打算了。孩儿爹，我不准你去。孩儿娘，如果我运气好，咱们就不用离开了，咱们可以建房子，咱们可以买地了。可那是老虎。
不是什么鸡兔。你就让我去吧，我保证我一定会回来的。好，那我跟你一道去。要是活，我们夫妻就一起活着；要是死，那我们就一道死。我哪能让你去？我又哪能让你去？咱们离了这儿，哪怕是去乞讨都无所谓，只要是跟你一块儿。如果让你独自去，我做不到的。反正已经没活路了，哪怕是去送死。我也要陪着你一起。苏三郎垂下头，没再说话。赵氏以为他打消这个心思了。这天一早，吴老头起来，看见厨房只有苏三妹在忙，把那小小丫头放在灶台凳子上，一边抹泪一边干活。丫头，你哭啥？你爹娘呢？你大哥二哥还没起。吴爷爷，爹娘和哥哥进进山打虎了。留下我和四妹，苏三妹眼泪不停的流，吴老头却是狠狠的震惊了。可真是不怕死的，我又没有赶你们走，你也别哭了。带好这小小丫头，我出门一趟，看看能不能把你爹娘找回来。吴老头是真没想到，苏三郎竟然带着妻子儿子一块去，这不是胡闹吗？这不就是去送死吗？苏三郎带着赵氏和两个儿子翻山越岭。四处寻找，终于在第三天找到了老虎的足迹。他们听到了虎啸声音，低沉的嘶吼，沉有力，让人听了都会抖上一抖。哼，老虎可怕，那也是个畜生。我来做饵，你的力气大，重哥儿和华哥儿力气也大，你们用棒子和刀，只管砍他脑袋就行。重哥儿、华哥儿，一会老虎来了，你们不要害怕好吗？爹叫你们打，你们就使劲打。当老虎金黄的身影走入视线，远远的看着赵氏，又扑上来。在他眼里的赵氏成了一顿鲜美的大餐。重哥，华哥儿，快点！苏三郎此刻也一下子冲出来，苏晨和苏华也快速的跑着跟上。两个心智不全的孩子，在这一刻竟然都没有被吓住，而是如死尸那般无所畏惧的往前冲。使劲打，打死他！老虎死了，我们成功了，孩儿爹。苏三郎反应过来，停了下来。苏重、苏华也停了下来。孩儿娘，我们回家，我们有家了。大家快出来看啊！苏三郎打了一头大老虎回来了。苏三郎并没有停下，他带着妻儿回了村头吴老头的家。他敲门